ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് കുങ്കുമാരി തൈലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കുങ്കുമാരി തൈലം കുങ്കുമാരി തൈലം ഇട്ടാൽ വെളുക്കുവോ പാട് കുറയോ കുരു പോകോ ഒരുപാട് സംശയമാണ് സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ കുങ്കുമാരി തൈലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു ഫാമിലി ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ബെലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ കുങ്കുമാതി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കുങ്കുമാതി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആയുർവേദിക് ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റനിങ് പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കുങ്കുമാതി തൈലം അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിന് ഇപ്പൊ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാർക്ക് പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സൺബേൺ സൺബേൺ അല്ല സൺ ടാൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓൾസോ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവർക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഉണ്ടാവില്ല വയറിൽ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നവരെന്നല്ല സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഓൾസോ നമ്മുടെ ചുണ്ടൊക്കെ വരണ്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ കുങ്കുമാതി തൈലം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ വന്നിട്ട് കുങ്കുമപ്പൂവാണ് നമ്മൾ നോർമലി പാലിലൊക്കെ കലക്കി കുടിക്കില്ലേ വെളുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റൻ ആവാനായിട്ട് ആ സെയിം കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ കുങ്കുമപ്പൂവ് മാത്രം കൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആയുർവേദിക് ഹെർബ്സിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞളുണ്ട് അതുപോലെ സാൻഡൽ വുഡ് പൗഡർ ഉണ്ട് മില്ലേത്തി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയുർവേദിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് ഈ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ വന്നിട്ട് ഒരു യെല്ലോ അല്ല റെഡ് അല്ലാത്തൊരു കളറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ സ്മെല്ല് ഓൾസോ ഒരു ആയുർവേദിക് ഒരു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മീൻസ് ഒരു ഒരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്ട്സിന് ഒരു സ്മെല്ലില്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കണ്ട അച്ഛൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ദേഹത്ത് ഫുൾ നമുക്ക് ദേഹത്തൊക്കെ ഇട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാം വലിയവർക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ലല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുതിർന്ന ആളുകളെക്കാട്ടിലും എഫക്റ്റീവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്ക് ആ കയ്യിലെ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഈസിലി പെൻ അപ്പം പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൂന്നാല് ഡ്രോപ്സ് എടുക്കുക ഡ്രോപ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് പിമ്പിൾ മാർക്സ് ഉള്ളത് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തത് പിമ്പിൾ മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ പിമ്പിൾ മാർക്സ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാർക്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യുക മസാജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു ഓയിൽ നമ്മുടെ പോയിസിനകത്തേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ആയി പോകണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് ടു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക ഓൾസോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ആക്നി ബ്രോൺ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പിമ
പിന്നെ ഇതൊരു പാരബൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് കളറും അതുപോലെ സ്മെല്ലും ഒക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ പ്രൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പറ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമുക്ക് എന്താ നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന അലോവേറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പയർ പൊടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഈ കുങ്കുമാത്തി തൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിമ്പിൾസ് വരും എന്നുള്ള കാര്യം പിമ്പിൾസ് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഭയങ്കര ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് ആക്നി പ്രോൺ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണത് പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടമാനം വാരി ഫേസിൽ ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിമ്പിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പോൾസ് ക്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് പിമ്പിൾസ് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇടാണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇടാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പോ മറ്റു എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഒരുപാട് വാരി തേക്കാണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ പോഴ്സ് അടഞ്ഞു പോണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഇടാതിരിക്കുക ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നോർമൽ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നതാണ് കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഒത്തിരി നേരം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇരിക്കുക അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിമ്പിൾസിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മാത്രം ഫേസിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കൂടുതൽ ടൈം വെക്കേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണതിന് മുന്നേട്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏത് കുങ്കുമാതി തൈലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും നേരം അതോടെ വെക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്താ തോന്നിയെന്ന് പറയാം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ പിമ്പിൾസിൻ്റെ മാർക്സ് നല്ലപോലെ റെഡ്യൂസ് ആവണതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഒരു ടു വീക്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിനിമം വന്നിട്ട് ഒരു ടു വീക്സ് എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം ഇട്ട് പിമ്പിൾസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ട്രൈ ചെയ്താലും ഒന്നോ രണ്ടോ പിമ്പിൾസ് വരും അത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൈനാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മാർക്സ് വന്നിട്ട് നല്ലപോലെ റെഡ്യൂസ് ആവണത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അതായത് പിമ്പിൾസിൻ്റെ മാർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ മാർക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭയങ്കര അഗ്നി പ്രോൺ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആകെ ആ മാർക്സ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരു പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുരു ഒന്നും പോകില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡ്രൈനസ് കാരണം ഭയങ്കര പാച്ചി പാച്ചി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലാതെ നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിമ്പിൾസ് പോകാനായിട്ട് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിമ്പിൾസ് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ് നല്ലത് കാരണം പിമ്പിൾസ് ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ പോഴ്സ് ക്ലോഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓയിലും കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും അതൊന്നും കൂടി കൺജസ്റ്റഡ് ആവാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ പാടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട്